ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சாண்ட்ராட் எக்ஸ்பர்ட் ஸோ இந்த டுட்டோரியலில் என்ன ஸ்ட்ரிங் ஹேண்ட்லிங் ஃபங்க்ஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எஸ்டிஆர் எஸ்பிஎன்ஆஃப் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த எஸ்டிஆர் எஸ்பிஎன் அப்படிங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்து நம்ம வந்து ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கை யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்ட்ரிங் ஒன் கமா ஸ்ட்ரிங் டூவை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம டூ ஸ்ட்ரிங்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த எஸ்டிஆர் எஸ்பிஎன்னோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் ஒனில் ஒரு நேம் இருக்கும் ஸ்ட்ரிங் டூவில் ஒரு நேம் இருக்கும் ஸோ ஸ்ட்ரிங் ஒன்னை கம்ப்ளீட்டாக ரீட் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்கிற எந்த கேரக்டர் வந்து ஸ்ட்ரிங் டூவில் இல்லை அப்படிங்கிற அந்த லொக்கேஷனை வந்து நமக்கு காட்டும் ஸோ ஸ்ட்ரிங் ஒன்னோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் ஸ்ட்ரிங் ஒன்னோட ஒர்க் என்னென்னா scan scan completely so string 1 வந்து கம்ப்ளீட்டா ஸ்கேன் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் அடுத்து string 2ல வந்து என்ன பண்ணனும் அப்படினா string 2ல வந்து என்ன ஆகும் அப்படினா check the character so the character வந்து செக் பண்ணிட்டு so நம்ம வந்து n அப்படிங்கற ஒரு வேல்யூல தான் இத வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவோம் ஸோ செக் பண்ணிவிட்டு ஸோ இது ஒவ்வொன்றா செக் பண்ணிகிட்டே வரும் செக் பண்ணிகிட்டே வரும்போது எந்த கேரக்டர் வந்து ஸ்ட்ரிங் ஒன் கூட மேட்ச் ஆகலையோ அதை வந்து இன்டிமிகேட் பண்ணோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஸ்ட்ரிங் ஒன் எஸ்டிஆர் ஒனில் சாண்ட்ரான்னு கொடுக்குறேன் எஸ்டிஆர் டூவில் வந்து டெக்ஸ் பாட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த சாண்ட்ரா அப்படிங்கிறத ஃபுல்லாக ஸ்கேன் பண்ணோம் ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு அது வந்து நோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங்கில் என்ன லெட்டர்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கோம் எஸ் ஏ என் சி ஆர் ஏ ஸோ அந்த லெட்டர்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும் பார்த்துட்டு எஸ்டிஆர் டூ கூட இதை வந்து மேட்ச் பண்ணி பார்க்கும் ஸோ எஸ்டிஆர் டூவில் ஃபஸ்ட்டு எஸ்ஸை வந்து இந்த டெக்ஸ்ட் பாட் கூட மேட்ச் பண்ணி பார்க்கும் ஸோ எஸ் வந்து இந்த டெக்ஸ்ட் பாட்டில் எங்கேயாச்சும் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ எஸ் வந்து இருக்குது ஓகே ஸோ ஏ எங்கேயாவது இருக்குதான்னு பார்க்கும் இதில் வந்து ஏ வந்து இந்த டெக்ஸ்ட் பாட் அப்படிங்கிற இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து இல்லை ஸோ ஏ எத்தனாவது பொசிஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும் நம்ம இன்னொன்று நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இதில் பார்த்தோம்னா ரெண்டு ஏ இருக்குது ஆனால் இந்த எஸ்டிஆர் எஸ்பிஎன் அப்படிங்கிற அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு அக்கரன்ஸ் எதுவோ அதை மட்டும்தான் ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஸோ அந்த இப்போ வந்து ஏ வந்து இதில் இல்லை ஸோ அது எந்த டைம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ஏ வந்து அக்கறை இருக்கு ஸோ அந்த இல்லாத கேரக்டர் எந்த டைம் ஸ்ட்ரிங் ஒனில் எந் எப்போ எப்போ அட்டன் அக்கறை ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து கணக்கு எடுக்கும் அதுக்கப்புறம் எத்தனை ஸ்ட்ரிங் வந்தாலும் அதை வந்து நம்மளுக்கு வந்து கணக்கு எடுத்துக்காது ஃபஸ்ட் அக்கரன்ஸ் எதுவோ அதை மட்டும் தான் காமிக்கும் ஸோ நம்ம இதை வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் மூலமாக செக் செக் பண்ணி பார்ப்போம் கேர் நேம் ஆஃப் டென் கமா நேம் ஒன் ஆஃப் டென் ஸோ அப்படிங்கிற ரெண்டு வேரியபிளை வந்து நான் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கிறேன் டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ப்ரிண்ட் ஆஃப் எண்டர் ஸ்ட்ரிங் ஒன் ஸோ ஸ்ட்ரிங் ஒன்றை வந்து என்டர் பண்ண சொல்லியிருக்கிறேன் நான் அப்படி காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் ஸ்ட்ரிங் டூ ஸோ கெட்ஸ் ஆஃப் நேம் at the gets of name 1 so name 1 so nanonu sonna namma vandu adha vandu n abbingra or variable la store panni veipponnu so andha variable vandu kandipa n ingra variable dhaan irukkum appdinu illa namma virupa padi or integer variable edha venalum store pannikalam so na idhula vandu n int n abbingra or integer variable vandu declare pandren so na ipo enna pandren appadina aduthu vandu indha idha vandu implement pandren n equal to str spn of str sorry name comma name 1 so ipo vande and the operation nadakkudhu so idu nadandadukku appuram inda rendu vande check panni paathu and the value vande n la store a irukku so store aanadukku appuram nam enna pannanum adha print pannanum so print of slash n the location is percentage d 
ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இது வந்து நம்ம வந்து அரே அரே ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்ஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரிங்ஸை வந்து அரையில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் இது வந்து எப்படி ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு ஒரு அடி ஞாபகப்படுத்துகிறேன் ஏஎஃப் ஜீரோ சாரி ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம இப்போ ஏ நேம் அப்படிங்கிற வேரியபிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நேம் ஆஃப் ஜீரோ நேம் ஆஃப் ஒன் எக்ஸெட்ரா அப் டு நேம் ஆஃப் நைன் வரைக்கும் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் பட் இப்போ நம்ம வந்து லொக்கேஷனை ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்கிறோம் இப்போ நான் வெறுமனையாக அந்த எண்ணுங்கிற வேரிய எண்ணுங்கிறது அப்படியே கொடுக்கன்னு வச்சுக்காங்களேன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சப்போஸ் நம்ம ரெண்டு ஸ்ட்ரிங் என்டர் பண்ணுறோம் அந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரிங் என்டர் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு இடத்துலே வந்து நமக்கு வந்து மேட்ச் ஆகிட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு இடத்துலேயே அந்த ஸ்ட்ரிங்கை கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துட்டு நான் இப்போ இதில் சொன்னேன் இதில் வந்து இப்போ நான் எஸ் இல்லை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஆண்ட்ரா அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இந்த ஏ வந்து இதில் இல்லை அப்போ ஃபஸ்ட்டு இடத்துலே வந்து நம்மளுக்கு வந்து அக்கர் ஆகிட்டு அப்போ இதில் என்ன ஆகும் ஜீரோ அப்படின்னா ப்ரிண்ட் ஆகும் அப்போ நம்மளுக்கு வந்து லொக்கேஷன் இஸ் ஜீரோ அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து நல்ல அறையில் வந்து நம்ம டீப்பாக இருக்கும் ஓகே நம்மளுக்கு அறை அப்படிங்கிறது இது ஞாபகம் வந்துருச்சுன்னா ஓகே அப்போ ஜீரோனா ஃபஸ்ட் லொக்கேஷன் அப்படின்னு நமக்கு ஞாபகம் வரும் ஆனால் நம்ம வந்து எப்போவுமே வந்துட்டு ஜீரோனா ஃபஸ்ட் லொக்கேஷன் ஸோ ஒன்றுன்னு தான் நம்ம எடுத்துப்போம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது அதனால் நான் இதில் என்ன பண்ணிடுறேன்னா என் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு போட்டுருதேன் ஸோ என் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு போட்டால் நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ இதை ரன் பண்ணுறேன் கம்பேர் பண் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் டன் ரன் பண்ணுறேன் ஸோ நான் இதில் வந்து செகண்ட் ரோ லொக்கேஷன் ரிட்டன் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஏன்னா ஏ தான் இதில் இல்லை நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம் சேன்ட்ரா டெக்ஸ் பார்ட் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த லொக்கேஷன் இஸ் டூ ஸோ செகண்ட் லொக்கேஷனில் இருக்கிறத வந்து ரிட்டன் பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம நம்மளுக்கு வந்து சொல்லுது ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த சேன்ட்ரா அப்படிங்கிற இந்த ஸ்ட்ரிங்கை ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு இது கூட ஒவ்வொன்றா செக் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கும் நம்ம வந்து வேறு ஏதாச்சும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் வந்து என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஜாவா அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ரெண்டாவது இது என்ன கொடுக்குறேன்னா ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த லொக்கேஷன் இஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குது ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜாவாவை கம்ப்ளீட்டாக ரீட் பண்ணுது ரீட் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ரோக்ராமிங்கை வந்து செக் பண்ணி பார்க்குது ஸோ இந்த ஜேங்கிறது வந்து இந்த ப்ரோக்ராமிங்கில் இருக்கான்னு பார்க்குது இல்லை ஸோ ஒன்றுன்னு காமிச்சிருது ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல இப்போ நான் என் ப்ளஸ் ஒன்று போடாமல் வெறுமனையாக என் அப்படின்னு போட்டிருந்தேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும் பாருங்கள் அதே ஜாவா ப்ரோக்ராமிங் போடுறேன் ஜாவா ப்ரோக்ராமிங் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த லொக்கேஷன் இஸ் ஜீரோ அப்படின்னு காமிக்குது ஸோ நம்ம இந்த லொக்கேஷன் இஸ் ஜீரோன்னு வரும்போது நம்மளால் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது நம்ம அப்படி முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து என் ப்ளஸ் ஒன் போட்டோம்னா கரெக்டான அந்த ஜீரோன்னா ஒன்றுன்னு காமிச்சிடும் ஸோ ஃபஸ்ட் லொக்கேஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம வந்து இதில் வந்து தெரிஞ்சிடும் ஸோ ஜாவாவில் வந்து ஃபஸ்ட் லெட்டர் வந்து இது கூட மேட்ச் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிடும் ஸோ இப்போ ஜீரோன்னு வரும்போது ஜாவா ஒன்லேருந்து தானே ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ ஜீரோ எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஸ் வந்துடும் ஸோ அதுக்காண்டி தான் நான் என் ப்ளஸ் ஒன் போட்டேன் ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோ தான் எஸ்டிஆர் எஸ்பிஎன் ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங